everyone, welcome to Solid Tech Reviews. So katulad din sinabi ko, excited ako ipakita okay, sa inyo ngayon itong Realme 3, uh, pinakabagong phone ng Realme. Itotest natin lahat guys, including yung physical design, display, interface, gaming performance, at ikit sa lahat yung camera niya. Okay, so unboxing muna tayo guys. So sobrang ganda ng design ng box guys, medyo unique siya kasi gray tsaka yellow accent yung kulay ng box. Pag open natin ang box, may makikita agad tayo guys na isa pang lalagyan. At sa loob nun, nandun yung napakagandang jelly case na hindi manipis guys. Take note, hindi talaga siya manipis. Napakatigas yung mga gilid niya kaya well protected yung phone mo. Kaya at least kung hindi ka pa nakakabili or makakabili ng case para dito sa Realme 3, medyo matagal mo siya magagamit kasi talagang protected yung phone mo. Siyempre nandun din yung micro USB cable at yung kanyang power adapter. At sa loob ng box guys, hindi ko na lang napakita. Nandiyan yung screen protector din, pero yung sa akin, naka-apply na, at yung kanyang SIM injector. Okay, so ngayon guys, ay pag-usapan natin itong Realme 3. Iisa-isahin natin lahat guys. Pasensya na kayo kung meron kayo naririnig na konting ingay guys. Wala pa tayong magandang microphone para sa mga videos natin. Pagpasensyaan nyo na guys. Okay, so umpisahan natin, dun muna tayo sa specs. Okay, so itong unit guys na nasa atin ngayon ay tinatawag nilang dynamic block. Pero kung mapapansin nyo, meron siyang blue gray gen. Doon sa baba at merong Realme branding sa baba. Kaya sobrang ganda talaga na yung na guys. Plastic lang to guys. Pero premium looking talaga guys yung phone. Okay, sa display guys, meron siyang 6.2 inches na display. 88.30% screen to battery ratio guys. So 19 by 9 aspect ratio. Talagang malaki yung screen niya. Meron siyang resolution na HD Plus or 1520 by 720p. At meron siyang dew drop notch guys. So manipis lang yung notch nito. Hindi katulad ng malalaking notch ng mga phone sa market ngayon. Tapos protected yung screen niya guys ng Corning Gorilla Glass 3. Okay, pagdating sa battery guys, meron siyang 4,230 mAh. Mamaya pag-uusapan natin kung ano naging performance niyan para sa akin. Okay, pagdating naman sa chipset guys, meron siyang MediaTek Helio P60 Global Edition na meron 12 nanometer design. So, ibig sabihin, matipid talaga siya sa battery. Mamaya pag-uusapan natin yan. At meron siyang 2.0 GHz. At itong unit na gagamitin natin sa review ay 4 GB at 64 GB of internal storage. At kaya niyang humawak guys ng hanggang 256 GB ng SD card. At out of the box, siya ay naka-Android pina. On top of that, naka-Color OS 6.0 siya. Okay, doon naman tayo sa camera guys. Doon sa likod, bari siyang 30 megapixel plus 2 megapixel secondary camera. 1.8 aperture. At sa harap, meron siyang AI front camera na 13 megapixels. At mamaya, titignan natin ang performance ng rear at saka ng front camera. Okay ngayon guys, uh, umpisa natin ng review. Doon muna tayo sa good points. Okay, yung magaganda ang nakita ko dito sa Realme 3 kasi alam niyo naman, gusto kong ibigay sa inyo yung pinaka-honest na review at impression ko sa bawat unit at gadget na nire-review natin dito sa channel. Okay, so doon umpisa natin guys doon sa design. Okay, so nasabi natin kanina na kahit plastic itong si Realme 3, maganda yung likod niya guys. Maganda yung pagkaka-design. Sobrang premium looking. Actually, hindi mo mapapansin agad-agad na plastic siya. Mukha siyang glass sa likod, sobrang glossy niya at napakaganda ng gradient color, hindi siya flat black, hindi rin siya flat blue talagang gradient color siya at may glitter effect, pero yun nga guys dahil sa sobrang glossy ng likod medyo fingerprint magnet siya kaya I advise talagang isuot ninyo dun sa phone yung libreng jelly case. Ngayon ito, pagkita sa case dun sa display, katulad ng sanabi ko kanina meron siyang tinatawag nilang dew drop notch so maliit lang guys yung notch ng phone na to, so may, may engine nyo talaga yung aspect ratio niya, lalo na kapag nagigames kayo, tsaka nanonood kayo ng videos. Mamaya, papakita ko pa yun sa inyo. At dun sa baba, meron siyang 3.5mm jack. At least, hindi nila tinanggal guys. Talagang gusto ng gusto ko na merong 3.5mm jack yung mga phone na ginagamit ko. Kaya, isa pang plus yun sa Realme 3. Okay, dun naman tayo sa interface guys. So, katulad yung sinabi ko kanina, out of the box, naka-Android na yun na siya. On top of that, naka-Color OS 6.0 siya. So, ito yung ilan sa mga features ng Color OS guys sa talagang nagustuhan ko. Okay, una guys, dun sa recent apps. Madaling ma-navigate guys yung recent apps kumpara sa iba pang phone na nagamit ko. Okay, konting comparison lang. Ito yung guys yung Poco phone at ito yung Realme 3. Tinan yung difference na sa bilis kung i-access natin yung recent apps. So, kitang kita nyo guys, kahit na high-end yung specs ni Poco Phone. Pagdating sa pag-access ng recent apps, mas mabilis pa rin yung pag-navigate ng Color OS. Okay, pangalawa, doon naman sa notification panel, guys. So, ito yung notification panel niya. 
Ewan ko kung magugustuhan ninyo, pero ako, nagustuhan ko siya kasi malaki at naka-tiles yung bawat settings ng notification panel. So, mas madali siyang itap. Mas madali rin malaman, guys, kung ano yung naka-enable at ano yung naka-disable. Okay, number three. Okay, itong smart sidebar, guys, ay design para ma-access mo anytime yung mga frequently used mong mga application. Actually, pwede mo siyang ma-customize kung sumong dagdagan na application at kahit yung ilang functions ng phone na to, pwede mo agad ma-access at anytime na gustuhin mo. At kahit nga nag-games ka guys, katulad na makikita nyo ngayon, pwede mo siyang ma-access. Pwede mo ma-access yung messages, pwede kang mag-type or mag-text kahit nag-games ka na hindi mo minimize yung nilalaro mong game. Okay, sinod guys, yung gestures na. Yes, meron tong gestures. Doon sa lock scene guys, pwede mo siyang i-double tap to open. Pwede mo rin i-double tap to lock ulit. Tapos pwede kang mag-drawing ng O para mabuksan yung camera. Pwede ka rin mag-drawing ng V para ma-open naman yung flashlight. At pwede mo yung i-customize guys sa kahit anong letters at kahit anong application yung gusto mong buksan sa bawat letters na yun. Okay, panghuli sa interface guys, yung kanyang face unlock at fingerprint scanner. Okay, dun sa face unlock guys, katulad na makikita nyo ngayon, mabilis yung kanyang face unlock. Pero hindi ko nare-recommend guys na gamitin nyo yung face unlock na Realme 3 kasi hindi siya naka, hindi siya naka IR based guys, katulad ng Poco phone. Naka-camera based lang yung kanyang face unlock. So, hindi siya 100% accurate. So, hindi siya secure. Kaya, advice, huwag niyo nang gamitin. Kasi sigurado, kapag tinapatan to ng picture nyo, mabubuksan pa rin. Doon naman sa fingerprint, mabilis din yung fingerprint guys, ito na makikita nyo. Andun siya sa kategory ng good. Okay, hindi siya, hindi siya super fast na fingerprint scanner katulad ng Poco phone. Pero, ayun, good pa rin siya guys. Mabilis pa rin. Okay, susunod nating pag-uusapan guys ay yung battery. Doon sa GSM Arena guys, meron siyang 108 hours na endurance rating. Okay, for comparison guys, si Poco phone F1 ay 94 hours endurance rating. So, tumatagal yon sa akin, sa paggamit ko, ng 7 hanggang 8 hours screen on time. Si Mi Max, yung na-review natin last time, ay merong endurance rating na 115 hours. So, almost magkadikit sila, no? Ni Realme 3. So, mag-expect tayo, guys, ng 9 hanggang 10 hours screen on time. Okay, doon tayo sa gaming. Okay, itong si Realme 3, guys, ay meron tinatawag na game space. Okay, ito lang makikita nyo sa screen. Medyo high-tech yung interface niya. So, ano ba yung game space? Itong game space, guys, ay yung pinaka-hub ng lahat ng games na naka-install sa phone mo. So, dito mo makikita, guys, lahat ng games na in-install mo from Play Store. Pagkatapos, meron din siyang mga profile na tinatawag para ma-adjust mo yung performance ng phone mo based dun sa game na lalaroin mo. So, katulad na makikita nyo sa screen, sinet ko siya sa high performance at dahil dun, may improve kayo yung image quality ng games. Although, mag increase yung pagbawas sa battery, mas mabilis malulobat yung phone natin. Pero pagdating sa performance ng game, guys, nandun siya sa optimal performance niya. Pero, katulad na makikita nyo ngayon dito, guys, meron pang ibang profile yung game space. Nandun din yung balance mode. So, nandun yung hindi masyadong magbo-boost yung performance sa gaming, pero balance yung consumption sa battery. Nandun din yung low power consumption mode. Hindi na talaga maganda yung graphics or performance ng game, pero tipid ka sa battery. So, mamimili ka sa tatlo guys na profile, depende sa gusto mo maging performance ng phone mo habang naglalaro ka. Okay, so umpisa natin yung test. So, yung una, Asphalt 9. So, makikita nyo naman guys na smooth siya, katulad pa rin ng mga experience natin sa iba pang phone, mid-range phones na na-review natin dito sa channel. Pero ito guys, take nota, mid-ranger to guys. At not to mention, Mediatek pa siya. Although, latest guys, yung kanyang chipset. Pero ito guys, sinapansin ko. Believe it or not, guys, parang 60 frames per second yung performance ng gaming. Sobrang bilis ng performance. Napaka-smooth guys. Maniwala kayo sa akin. Sa Asphalt 9 yun na. Naka-high setting to guys, take note. Hinay setting ko talaga. Pero sobrang smooth pa rin talaga nung paglalaro ko. Wala akong naramdaman na frame drops or anything. Hindi ko na talaga... Alam ko paano ilalabas sa screen yung frames per second na habang naglalaro ako. Pero guys, trust me, ang smooth ng gaming. Okay, sunod din. NBA 2K19, high setting pa rin, kagaya nung makikita nyo ngayon. Hin uh, sinet ko siya sa high, lahat naka-high. Ngayon, kayo na yung mag-judge kung ano yung performance niya sa gaming. Okay, dun sa dalawang game na nalaro ko guys. Wala akong heating issues na na-feel. At bago natin tapusin yung pag-test. Okay, ito ngayon guys, yung Antuto Benchmark score ni Realme 3. So, meron siyang 133,066. 
At para sa comparison guys, so nandiyan si Zenfone Max Pro M2, pero siyang 130,500. At yung Honor 8C, merong 103,070. So pagdating sa benchmark guys, ma-assure talaga natin ni Realme 3 na maganda yung performance niya pagdating sa gaming. Okay, dito na tayo sa camera guys, ang pinakahihintay nating part ng review na to. So, dun tayo sa camera. Okay, ito guys, interface ng kanyang camera. So, mapilis naman yung shutter speed. At kapag pinindot nyo guys ng matagal yung shutter button, magsashot siya ng 20 na photos ng sunod-sunod. At kapag in-open nyo yun, ganito yung tura. So, mamimili na lang kayo kung ano yung pinakamagandang shot dun sa 20 na shots na nagawa ni Realme 3. Ito guys, ilang sample shots ng rear camera or rear dual camera ni Realme 3. Ito naman guys, yung sample shots ng kanyang selfie camera. Okay, so ano sa tingin nyo guys? Pasado na ba? So ngayon guys, magkaroon tayo ng konting blind test. So yung mili kayo guys, sa tatlong photos ipapakita ko ngayon kung alin yung shot dyan ni Realme 3. Okay, so tama ba lahat guys ang sagot nyo? Oo, oh, nagulat kayo. Okay, ito naman guys yung nightscape mode ng camera ni Realme 3. So katulad guys na nakita nyo dun sa nightscape mode, ini-enhance ni Realme 3 yung dark photos para magmukha siyang acceptable sa atin. So talagang pinapalinaw niya guys yung image na kinuna natin sa low light conditions. Okay, so ano mong sasabi niya guys sa camera? Pwede na ba para sa price niya? Pwede na pwede na. Para sa akin guys, nabilib talaga ako. Hindi, hindi ko in-expect na talagang ganun kaganda yung camera ni Realme 3. Talagang na-convince ako guys na pwede siyang ipangtapat ngayon sa mga gandang mid-range phones sa market. Okay, so yun guys yung ating review, full review at impression ko ng Realme 3. Kaka-launch na lang kahapon or kagabi actually. At umatin kami doon kaya sa susunod na video gusto ko ipakita sa inyo yung launch or launching nitong Realme 3, yung event na yun. Para baka meron pa akong may share sa inyo na iba pang features na Realme 3 na hindi ko nasabi ngayon na nasabi doon sa launch. Kaya papakita ko rin yun sa inyo. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo pang malaman iba pang information dito sa Realme 3, Nandiyan sa baba yung website ng Realme. Maraming salamat sa panonood guys para sa samot saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.